በለውጥ ውስጥ የነበሩ ግራት ተሞክሮ ምን ይመስላል? አንደኛ አቃጫን በደም በማስቀመጥ ያ የሚቀመጠው የኢኮኖሚ ወይም የሽግግር አቃጫ በትክክል ሊኖር የሚችል ተቋማት መገንባት እኛ ካለደበት ነባራይ ሁኔታ ጋር አንድ ላይ ሊሄድ የሚችል ሳይኖስ ታሪካቸው ሊማሩበትል እንጂ አይኖርበት ጀመር ያደረጓቸው ነገሮች መሰረታዊ ነገሮች ምንድነው መሰረታዊ የሆኑ ኢንስቲትዩሽኖች መገንባት ብዙ ነገር ኮረጃን አመጣናል ጥሩ ኮረጃ አይደለንም መኮረጃችን አይደለም አሁን እስቲ ግዢውን የሚመጥኑ ማሻሻያዎችን ማድረግ አልቻለም ከዚህ ተነስተን እዚህ ጋር እንደርሳለን ምን ነው ነገር የለን በግልጽ የተቀመጠ የኢትዮጵያ የ የፖሊሲ ዶክመንት የኢኮኖሚ ፖሊሲ አቃጣጥ የሚያሳይ ዶክመንት የለም እኔ ሪፈር ላይ ያለም ይችላል አሁን ከሌለን ታዳ በጭፍን ነው ስንጓዝ የነበረ እኔ የነንደም ነገር ሰብሶ የሚሰራ ተቋም ያለም ሁሉ አይመስለኝ የለውጥ ፖለቲካ መልኩ ይመስል ያለውን የፖለቲካ ስፔስ ተጠቅሞ የተሻለ የፖለቲካ መህዳር ፈጥሮ ወደፊት የሚያስኬድ ነገር የማፍጠር ሂደት ውስጥ ያለን ምታታዊ ኃይል ካሎ ነበቀር በአንድ አመት ውስጥ ታምራዊ የሆነ የኢኮኖሚ ለውጥ ወይ ምትላይ ነገር አልተበቀም አሁንም የተሻለ ኢንቨስት ማድረግ ፍላጎቱ አላችሁ አሁን ያለንበት ቦታ ሆነን ምን እንደረከ የኢኮኖሚ አሻጥረን የሚያዳክም አስተራራዎች መዘርጋት ያስፈልጋል ግን ስራቱን ማስቀበል ለነገም የሚተው ነገር አይደለም ሰላም ጤና አስተልን የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እንደምን ሰምታችኋል ከደቡብ ቴሌቪዥን በኦክታይ ጉዳዮች ዙሪያ የምናቀርበው ዝግጅት ነው ይሄ ዝግጅቱን እየመረው ደስተውልሰንበት ከናንተ ጋር ቆይታ አድርጋለሁ ዛሬ ዋና ጉዳያችንን ምናደርገው በኢኮኖሚ ጉዳይ ነው ባለም ላይ በለውጥ ለት ውስጥ ያሉ ሀገራት የኢኮኖሚ ተሞክሮ ምን ይመስላል በሀገራችን ባለፈው አንድ አመት ውስጥ የተከሄደው ለውጥ በኢኮኖሚውና በፖለቲካው ማከል ያለው ጋፕ ምን ይመስላል በቀጣይ የኢትዮጵያ የኢኮኖሚ አቅጣጫ አንዱም የለውጥ አቅጣጫ በመልኩ መቀጠል አለበትና በሌሎች ጉዳዮች ሁለት ባለሞያዎችን ጋር ብቻለው ባለሞያዎቼ ዶክተር ዘሪሁን ጌታቸው በአለም ባንክ የማይክሮ ኢኮኖሚ ጥናት ተንታይ ናቸው ዶክተር አስፋው ኢልማ ደግሞ በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሲኒየር የማርኬት ሪሰርቸር ናቸው ከነዚህ ባለሞያዎች ጋር ቆይታ እናደርጋለን ይህን ቆይታ እናደርገው አዲስ አበባ ተገኝተን ነው ኦቢኤን ስቱዲዮን በመፍቀድ ሌሎች ቴክኒካል ድጋፎችን በማድረግ ከኛ ጋር ነው ያለው ከልብና መሰግናለን እስከ ዝግጅቱ ፍጻሜ አብራችሁን ልትቆዩ ባክሮት ጋብዛለሁ ግዶቼ እንኳን ደና መጣችሁ እስቲ መጀመሪያ ከአላማ ካለማቀፍ ነባራይ ሁኔታ እናሳና በለውጥ ውስጥ የነበሩ ለውጥ ስንል ፖለቲካ ፖለቲካ ለውጥ ምለውን እናስብ ኢኮኖሚካል ሊሆን ይችላልና በዛ ውስጥ የነበሩ ሀገራት ተሞክሮ ምን ይመስላል በተለይ እኛ ካለደበት ነባራይ ሁኔታ ጋር አንድ ላይ ሊሄድ የሚችል ሀገሮች ተሞክሮ ከዚህ እናንሳና ከዚህ ሰፋ ካለ ጉዳይ ተነስተን እንጀምር ዶክተር ከርሶ እንጀምር እሺ በጣም አመሰግናለሁ እንደተከስከው በተለይ አሁን ከተነሳለበት ርዕስ አንጻር ስለ ኢኮኖሚ ነው እናራውና በዚህ ረገድ ብዙ ሀገራትን መጥቀስ እንችላለን ለኔ ግን ከኛ ሀገር ነዋራዊ ኔታ ጋራ ተመጋጋቢ ነው በደንብ ተከከል ነው ብዬ ማሰበው ወይም ጥሩ ነገር እናገኝበታለን ብዬ ማሰበው የቻይና ተመክሮ ነው ስለዚህ የቻይና ነገር በተወሰነ ደረጃ ማየት እንችላለን ቻይና እንግዲህ ባለብ ላይ ዳ ተባል ከነበረች ሀገር አንዱ አናት ስለዚህ ይሄንን ይሄ ደህነት ሁኔታውን አስከፊ ነገርን ለመቀየር 1978 ነው ለመጀመሪያ ጊዜ በርዋን ይከፈተችው በኢኮኖሚ ለብ ስለዚህ የሪፎርም የሪፎርም መሰረት ተደርጎ የሚወሰደው 1978 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጥር ነው ሪፎርሙንም በአምስት ከዛ በኋላ ባለው ወደ አምስት ሪፎርም ሂደቶች አድርገዋል የመጀመሪያው ከ1978 እስከ 1984 ያለው ነው ይሄ ወደ አምስት አመት የነበረ ሪፎርም ነው ውስጡ ምን ምን ነበር እና ያያለን ቀጥሎ ከ1984 እስከ 1993 የነበረ ነው ከዛ በመቀጠል ከ1993 ከ1993 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጥር እስከ 2005 አመት እንደ አውሮፓውያን አቆጣጥር የነበረ ነው ሌላ ከ2005 እስከ 2012 ድረስ ከዛ ከ2012 እስከ አሁን ድረስ ያለው ነው ስለዚህ በአምስት ሁኔታዎች ወይም ርከኖች ነው ለውጣቸው የነበረው ለዚህ በመጀመሪያውን ስናይ ከ1978 እስከ 1984 የነበረውን ስናይ ሪፎርሙ ሶስት በሰራ ነገሮች ላይ ተከራል አንደኛው የግብርና ሴክተሩን ሪፎርም ማድረግ ነው በነገራችን ላይ እንደጥቅል በእነኚህ በ1978 እስከ 2012 በነበረው አምስት መሰረታዊ የሪፎርም ተቀረጦች ነበራቸው አንደኛው በግብርና ዘርፍ ላይ ነው ሁለተኛው በኢንደስትሪው ነው ሶስተኛው በንግድና በውጪ ኢንቨስትመንቶች ላይ ነው 
አራተኛው በአግድሎት ዘርፍ ነው አምስተኛው በመንግስት የፋይናንስ አስተዳደር ዙሪያ ነው ስለዚህ ይሄንን አሁን በመጀመሪያው እርከን ላይ ያለውን ስናይ ግብርናው ነው ግብርናው በነበረው ቆይታ ከ ከነበረው በማለት ያ ሪፎርም ሲጀመር በነበረበት ወቅት አገሪቷ በከፍተኛ ደረጃ ላይ የህራብ ወቅት የነበረበት ከፍተኛ ምግብ በሬሽን ይከፋፈል የነበረበት ወቅት ነው ስለዚህ ግብርናው በነበረው በአምስት አመት ውስጥ ምን ሰክሰስፉል ነገር አስመዝግቧል ስንል በኑጤታ ሳይቷ ስንል 25% የነበረውን የግብርና ሂደት አሻግሯል ያ ያ አምስት አመት ሪፎርም ይሄ በጣም ቀላል የሚባል ነገር አይደለም ሌላው ሪፎርሙ ትክክለ አርጎ የነበረው የከተማ ኢንዱስትሪ ላይ ነው የከተማ ኢንዱስትሪ የመንግስት የልማት ተቋማት ከኮታ 14 ተላቀው ሌላ ሳፋ ወደ አለ ነገር እንዲገቡ እንደታውች ተፈጠረበት ነገር ነበር የመንግስት የልማት ተቋማት የተሻለ ያምራር ብቃት ያላቸው ግለሰቦች ተወዳደው ገብተው አድሚኑን አስተዳደሩን እንደ እንደ አስተዳደሩ ተደረጓል ይሄ ትልቅ ለምድ ነው ማለት በፖለቲካ ተሻሚ ሳይሆኑ ከ ከአካዳሚክስም ይሁን ከባለሙያም ይሁን ከየትም ብቃት ያላቸው ሰዎች የመንግስት የልማት ተቋማትን እንዲመሩ ግን በተቀመጠ የጊዜ ገደብ ማለት ነው ተደረጓል ይሄ ውጤት አምጥቶል አምጥቶላቸዋል ማልባት ለኛም ተመክሮ ሊሆን ይችላል ይሆናል ሌላው በዚህ አመት የነበረው ለውጥ የቻይና ቻይና በርዋን ለው ለዓለም የከፈተችበት ነው በፎረን ኢንቨስትመንት በውጪ ሀገር ንግድ ስለዚህ በዚህ ደግሞ ይሄን ስከፍ ያደረገችው ልዩ የኢኮኖሚ ዞን ማለት አሁንኛ እንደምንለው ኢንዳስትሪ ዞን ኢንዳስትሪ ዞን የኢኮኖሚ ዞን ዞን መስረተው በዛ ቦታ ላይ ባንጻራዊ የተሻለ የቢዮግራፊ እና የሥራ ስራት ዘርግተው ማለት የመንግስት ቁጥጥርና ሄደቱን ላላ አድርገውና ልክ እንደ ሊበራል የሆነ የኢኮኖሚ ሂደት እንዲኖር በዛ ፓርቲኩላር ኤሪያ ላይ አድርገው ሲስተም ስታብሊሽ አደረጉት ያ ቦታ አሁን ለ ለቻይና የኢኮኖሚ ምርታ መነሻ እንደሆነ ይነገራል በታሪክ እንግዲህ የበጀመረው ፌዝ ላይ ያመጣው ጥጥ ነው ቀጥል ካልከኝ ሁለተኛው ምራፍ ከ1988 1984 እስከ 1993 የነበረው ነው ይሄ ደግሞ ወደ 8 አመት አካባቢ የፈጀ ነው ይሄ ሪፎርም ምንድነው ትኩረት ያደረገው የበጀመረው ስራ እንደተጠበቀ ሆኖ ውጤታ የማይሆንበት ነገር ይዘው በጎደላቸው እየሰሩ ተጨማሪ ሌላ ሪፎርም ያደረጉበት ነው አንዱ የግል የቢዝነስ ተቋማት በነፃነት እንዲንቀሳቀሱ ያደረገበት ነው የመንግስት አልቃ ገብነትን በመቀነስ ማለት ነው በኢኮኖሚ ዘርፍ ሌላው የኢንቨስትመንት እንከሰቃሴው በክልል በዞን በወረዳ አሁንኛ ባለዳ ደረጃጀት ወርዶ ታች እንዲሰራ ተደርጓል ይሄ ምናልባት ትልቅ ተመክሮ ሊሆን ይችላል ብዬ አስባለሁ የኢኮኖሚ ካንድ ሴንተር ሴንተር ላይ ካለ ኢኮኖሚ ስራት ወደ ታች ወርዶ እያንዳንዱ ሰርቶ እንዲመጣ ማለት ነው ሌላኛው ይሄ ይሄ ሂደት ሲደረግ በተለይ አስተዳደሩ አሁን ባለኩት የኢኮኖሚ ሂደት ወደ ታች ሲወርድ ምን ተከስቷል ከፍተኛ የሌብነት ወይም እኛ እንደምንለው የሙስና ሙስና ብልሽዋ ስራሮች በዚህም በዛም በለምን ተቃስ ምጥቃቸው ነገሮች ተከስተዋል በዚህ ምክንያት በታሪክ የተመዘገበው 1989 የቲያምን ስኩዌር ፕሮቴስት የሚባለው ማለት ነው አሁን በቤጂንግ ላይ የሚገኘው ብዙ ሰዎች ብዙ ነገር ሆነውበት ታሪክ ሆኖ ይቀር ቻይኖስ ታሪካቸው ሊማሩበታል እንጂ አይኖርበትም በታሪክ ይማሩበታል እንጂ ታሪኩን ያነሱ እኛ እንደምንታረከው አይደግቡትም በሱ አይጣሉም ሰዎች ዛሬ ላይ መዝናኛ ነገር ነው ከዛ አንጻር የተለያዩ ነገሮችን በአብነት ማየት እንችላለን ስለዚህ ያ ሪፎርም የነበረው ነገር በዛ ላይ ኢንፍሌሽን ከፍተኛ ኢንፍሌሽን ተፈጥሮ ነበር ማለት እኛም ምቱ ጋር ነው ይሄ ነገር የነካን የሚለውን አብሮ ማየት ከተቻለ ብዬ ነው ሌላው ምንድነው ያረጋችሁ 40 አመት በፊት ተዘግቶ የነበረው የኤክስቼንጅ ስቶክ ስቶክ ኤክስቼንጅ ማርኬት እኛም ሀገር ላይ በ አጽዮቹ አከባቢ ባይለስላስ ይመስለኛል ካልሳሰትኩኝ ነበር ያ ነገር ተዘክቷል አሁን ባ20 ያለ መክፈት ሐሳብ አለ ለክ እንደዛ ካርባበት በኋላ ስቶክ ማርኬቱን ከፍታለች እንግዲህ ይሄ ሁለተኛው ሪፎርም ላይ የተደረገ ነገር ነው በጣም ውጤታማ ናቸው እሱ ጋር ቆይና ወደ ዶክተር ዘሪውን እንንጣ አሁን ምንሱ አብዛኞቹ ነገሮች እኛ አብዙ አንዳንዶቹን ያለፈንባቸው አንዳንዶቹ አሁን ይሄድባቸው ያሉ ይመስላሉና እዚህ ላይ ተጨማሪ የሚያደርጉ ነገር ካለ ያርጉና እኛ ስነዚህ ነገሮች ሞክረናቸዋል ወይ በእኛ ሀገር ላይ ያለው ተጨባጭ ሁኔታ በዚህ በሁለቱ ደረጃዎች እንደ ነው ወደ ሌሎቹ እንሻገራለን ያው በለውጥ ሂደት እኛም አሁን ያለው የያድክ መንግስት ሲመጣ የተሰነ የመንግስት ለውጥ እና ከዛ ቀጥሎ ያለው የኢኮኖሚ ሂደት ምን እንደሚመስል እኛም ተሞክሮ አለን እኛም የሄድንበት መንገድ አለ ለምሳሌ በ 
ሶሻሊስት የነበረው መንግስት ተቀይሮ የሄድግ መንግስት ሲመጣ የሄድግ መንግስት ያደረጋቸው ማሻሻያዎች አሉ። ኢኮኖሚ ማሻሻያዎች አሉ። ከሶሻሊዝም ይወጡ እና ወደ ወደ ገበያ ምር ቅኝት ያላቸው እነዚህን አድርጎ ለውጥ ለማምጣት ኢኮኖሚውን ለማነቃቃት የተከደባቸው መንገዶች አሉ። አሁን ምንድነው እኛ ጋር የተደረጉ ነገሮች በግብርና ላይ ለውጥ ለማድረግ ተሞክሯል የግብርና ስትራቴጂ ተቀርጾ ያው የሽግግር መንግስቱም ሲመጣ ያደረገው ምንድነው የገበያ ምር ኢኮኖሚ ወይም የግብርና ምር ኢንዱስትሪያላይዜሽን ስትራቴጂ ዙ መጥቶ ኢኮኖሚን በዛ ቅኝት ውስጥ ለማስኬድ ብዙ ሙከራዎችን አድርጓል ያ ምርሻውን አዘምኑ ከርሻው በሚመጣ ምርት ምርታማነትና የምርት ትርፍ ወደ ኢንዱስትሪ ለመሸጋገር ያለመ ነበር ያ እንግዲህ በጊዜ ሂደት ያየነው ነው ብዙ ወደ ኢንዱስትሪው ያሸጋገረን አልሆነም ያንን ተከትሎ መሃል ላይ ያው የልማታይ መንግስት አስተሳሰብ ወደኛ አገር ውስጥ ወደ ወደ ፖሊሲው ሊገባቸዋል ማለት ነው በዚህ መንግስት ብዙ እርምጃዎችን ወስዷል ኢኮኖሚን ለማነቃቃት ሞክሯል በለማታይ መንግስት የፖሊሲ ሂደት ውስጥ ያደረጋቸው ነገሮች ምንድነው መንግስት ዋና ለኢኮኖሚ መሰረት የሚሆኑ መስረተ ልማቶችን ማሟላት getting the fundamentals right ይላሉ infrastructure ማስተካከል ለግሉ ዘርፍ የሚሆን ምቹ ሁኔታ መፍጠር እና መንግስት ደግሞ የየማህበረሰብ እድገት እንዲኖር ያሉ ክፍተቶችን መምላት በጤና በትምህርት በመጠጥ ውሃ ቅርቦት እነዚህን የመሳሰሉ ነገሮችን ለማድረግ ሞክሯል ይሄን ሲያደርግ እንግዲህ የተ የነበሩ የእድገት ሂደቶች ነበሩ ለለፍታ 15 አመታት እንግዲህ ኢኮኖሚው የተሻለ ለመንቀሳቀስ ሞክሯል እድገት ማሳይቷል ደን በለውጥ ሂደት ውስጥ ሌሎች አገሮችም ምን አደረጉ የሚለውን ያው ዶክተር የቻይናን ልምድ ለመጥቀስ ሞክሯል ያው ከቻይናም ሆኑ ከሌሎች ለምሳሌ ከኢስተርን ዩሮፕ ከሶቪየት ህብረት መውደቅ በኋላ የመራ የምስራቁ የአውሮፓ ክፍለ ሀገሮች ምን አይነት አካሄድ ሄዱ ከነበረው ሶሻሊዝም ወደ ወደ ገበያ ምር ኢኮኖሚ ወደ ሌላኛው ወደ ምዕራቡ ያውሮፓ ሀገሮች ጋር እንቅስቀሳቸውን ወደዛ ለማስተካከልና ወደዛ ሲስተሙ ስለመግባት ምን አደረጉ ሚለውን ስናይ ከ ከኢስት ኤዥያ በተጨማሪ ምሳሌ ለመስጠት እነዚህ ሀገሮች የነበረባቸው ከሶሻሊዝም ሲወጡ ለምሳሌ እንደ ቼክ እንደ ፖላንድ ያሉ ሀገሮች ከፍተኛ ለውጥ አሳይቷል ከዚህ ከሶቪየት ህብረት መውደቅ በኋላና ራሳቸውን ችለው ከመንቀሳቀስ ከጀመሩ በኋላ ይሄንን ሲያደርጉ መጀመር ያደረጓቸው ነገሮች መስረታዊ ነገሮች ምንድነው መስረታዊ የሆኑ ኢንስቲትዩሽኖችን መገንባት እነዚህ ኢንስቲትዩሽኖችን መገንባት አንዳንዴም በጣም አርሽ ሆኑ ለምሳሌ ፔንፉል in the short term painful የሆኑ ነገሮችን ወስደዋል ወደፊት አስተዋጽኦ የሚኖራቸው ኢኮኖሚው በደንብ ሊያስኬድ ወደፊት ሊያስኬድ የሚችል የተቀመጠላቸው ለምሳሌ በአውሮፓ ህብረት ውስጥ ለመግባትና እዛ አውሮፓ ህብረት ውስጥ ያለውን የፖሊሲ ፍሬምወርክ አዶፕት ለማድረግ ያየሄዱበት መንገድ በዛም በደም ተንቀሳቅሰው ያንን ህግ አክብረው እና ያንን በመተግበራቸው ብዙ ለውጥ አምጥቷል በጀታቸው በሚቀመጥላቸው የዴፊሲት ማርጂንስ ለማድረግ በመቻላቸው እንደገና ደግሞ ኢንዲፔንደንት ይሆኑ ኢንስቲትዩሽኖች ማፍጠር የዳኝነት ስርዓቱ የማከላይ ባንክ አስተዳደራቸው ፖሊሲን ጨምሮ ባል እነዚህ እነዚህ ኢንስቲትዩሽኖች ከሌሎቹ ከመራባ ሀገሮች ጋር ተመሳሳይ ሂደት ውስጥ እንዲገቡ ለማድረግ ከፍተኛ ምጃ ወስደዋል በዚህም ተቋሞቻቸውን በማደራጀታቸው 
በኢስተርን ዩሮፕ እነዚህ ሀገሮች በጣም ሻይኒንግ ስታርስ የሚባሉ ናቸው ፖላንድ ቼክ በጣም ከፍተኛ ደረጃ ላይ የደረሱ ናቸው ከሶቪየት ህብረት ከተላቀቁ ሀገሮች መካከል ማለት ነው አሁንም ችግር ውስጥ ደግሞ እየተንከፋለሉ ያሉ ሀገሮች ብዙ ልቀው ለመውጣት እየተቸገሩ አሉ እንደ ሃንጋሪ አሉ እነዚህ እነዚህ የተቀመጠላቸው የየስራት ማቀፍ በትክክል ባለመ ተክብር እንደገና ደግሞ የፖለቲካም ችግሮችም ስላሉባቸው ስለዚህ በለውጥ ሂደት ውስጥ አንደኛ አቅጣጫም በደንብ ማስቀመጥ ሁለተኛ ያ የሚቀመጣውን የኢኮኖሚ ወይም የሽግግር አቅጣጫ በትክክል ሊመሩ የሚችሉ ተቋማትን መገንባት ከፍተኛ ውጤት ለማመጣ የሚችል ሂደት ሆኖ ነው እንግዲህ በሌሎች ሀገሮች ባየኑ መንገድ እኛም ሀገር የነዚህ ነገሮች የተደረጉ ይሄዳሉ ወይ እሱ ላይ ወደኛ ሀገር በኋላ እንመለስበት አለ ቀጣዮቹ ደረጃዎች ምንድናቸው እሱ ምንድነው ወደ ኢትዮጵያ ጉዳይ እንመለሳለን ቀጣዮቹ ደግሞ ያው የቀሩን ሶስት ናቸው ሁለት ስለአየ አንድ ሶስተኛ ላይ ያለው ከ1993 እስከ 2005 ለ12 አመት የተደረገ ነው የተደረገ ሪፎርም ነው እዚህ ላይ ላርጅ ስኬል ፕራይቬታይዜሽን በከፍተኛ ደረጃ ላይ የተደረገበት ነው ትልልቅ የትልልቅ የፕራይቬት ሴክተሮች በትልቅ አቅም ያላቸው በትልቁ ኔታና በትልቅ አቅም ያላቸው ፕራይቬታይዝ የተደረገበት ነው ወደ ግል የተቀየረበት ነውና የትልቅ ትልቅ ለውጥ ትልቅ ምርት አምጥቷል በዚህም ትልልቅ የመንግስት የልማት ተቋማት ለግል ተሽጠዋል ወይም ተላልፈዋል ያም ሆኖ የመንግስት ሼሮች በተወሰነ ፐርሰንት አዛው ውስጥ አሉ ለማኔጅመንት ይመች ዘንድ የተቀመጠበት ነውና በወቅቱ በነበረ ስታቲክስ ለምሳሌ ከ2001 እስከ 2004 የመንግስት የልማት ተቋማት ልማት ላይ ከነበረው 100% ከነበረው 40 ወደ 40% ዝቅ ብሏል ያ ማለት ወደ 60%ቱ ወደ ፕራይቬት ተለወጧል ይሄ ትልቅ ትልቅ ምርታ ነበርለሽ አይና እንግዲህ ቀደም ሲል እንዳየነው ከከሌላ ዓለም በኢንዱስትሪ ዞን ላይ ያገኙት የስራ ዓለም ዳለ የንግድ ኤክስፒሪየንስ አላቸው እሱን ተከትሎ ይሄኛው የግል ሴክተሩ ደግሞ በዚህ መልኩ ሲመጣ እንግዲህ ከልምድ ጋራ የሆነ ነገር ማለት ነው እና ከ12 አመት ውስጥ የተመዘገበው ያው ሂደት ስለሆነ በተለይ በ2005 አካባቢ ላይ ነው ምንድን ነው የታየው በጂዲፒ ፕራይቬት ሴክተሩ የሀገሪቷን ጂዲፒ 50 ፕላስ 50 ሲደምበር አንድ ከዛ በላይ 50% በላይ ፕራይቬት ሴክተሩ ይዞት ነበር የሀገሪቷ ጂዲፒ ያ ማለት እንግዲህ የሀገሪቷ ኢኮኖሚ በፕራይቬት ሴክተሩ ላይ ማረፍ ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ፕራይቬት ሴክተሩ በደም በመጋቢ መሆን ቻለ ይሄ ትልቅ ለቻይና ትልቅ ምርታ ነው ቀጥሎ የሚመጣው የሪፎርም ጊዜ ከ2005 እስከ 2012 የነበረ ወደ 6 አመት የፈጀ ነው ኦሬዲ ተላለፉ ነገሮች አሉ አሁን ምን ሆነ እነዚህ ነገሮች ሀገሪቷ ላይ የፋይናንስ ራቱን የገንዘብ ፍሰቱን ጥሩ አደረገው የበልቶ ማደር ቀርቶ ሰፋ ያለ ነገር እንዲኖር አስችሏል ስለዚህ እዚህ ጋር የምትደረገ መንግስት ዲሞክራሲያዊና ህዝበኝነት ያላቸው ፖሊሲዎችን ማስተዋቅ ጀመረ ህዝበኝነት ፖዚቲቭ በአውንታዊ ገጽታ የጤና ለምሳሌ የጤና መድን ሽፋን በመንግስት እንዲኖር ለማጆሪቲው የተደረገበት ወቅት ነው ከዛ ሉዝ ሞኒታሪ ፖሊሲ የሚሉት ማልባት ዶክተር ስለይት ያለ ነገር ካለው ያካፍለናል ይሄን አምጥቷል ይሄ ማለት ምንድነው የሀገሪቱ ገንዘብ ፍሰት ጥሩ ስለነበረ ማንኛውም ዜጋ አሳማኝ ፕሮጀክት ሪስክ ካለው በሚፈልገው ከመንግስት ተበድሮ ከፋይናንስ ተቀባት ተበድሮ የሚፈልገውን ማድረክ ይሄ ምን እድል ፈጠራላቸው የሪል ስቴት ሪል ስቴቱ በከፍተኛ ደረጃ ላይ እንዲስፋፋ አደረገ ሰዎች ገንዘብ መፍጠር ማግኔት ኢዚሊ ማግኔት ቻሉ ለምሳሌ ኛ ገላውን ማከለኛ ላይ ያለው ህዝብ ቤት ይፈልጋል መኖሪያ እንደዚህ ጋር ይፈልጋል ግን ቤትን መግዛት ከባድ ነው አንተ ደሞ 20000 ብር ሆኖ ቤት መግዛት አትችልም አሽ ብር የሚያገኝ ስንት ሆኖ ያለው ሰው ነው ስለዚህ ይሄ ምን ምን ይፈጥራል ሳትፈልግ የኑሮ ጫናው እንዲኮሮክምክ በየዜግነት ጉዳይን ጥያቄስ እንድት ያሉትን ብለውጦች እንዳትከፈ ተጽኗለህ ስለዚህ ያ ነገር በጣም ፈጥሯል ሰዎች የብድር አክሰስ እንዲያገኙ አድርጓቸዋል ከዛ የሪል ስቴት በደም ሲስፋፋ ዜጎች በቀላሉ እንዳቀማቸው እንዳቀማቸው የመኖሪያ ቤት ባለቤት እንዲሆኑ አስችሏል ስለዚህ ይሄ ዜጎች ባለውም ለውጥ እውቅና እንዲሰጡ 
ያላ ሀገራቸውም ክብር ላሎም የፖለቲካ ሲስተም ተገዢ እንዲሆኑ በጣም ተጽኖ ፈጥሯል ፖዚቲቭ የሆነ ነገር እና የዶሮ ውድነቱ ወደ መተቆጣጠሩበት ወቅት ነው ይሄ ወቅት ቀጣይ መጨረሻ ላይ መጣው እንግዲህ ከ2012 ካሁን ያለው በደም ያ በእንደ ሲስተም በደም ስታብሊስ ላደረገ በደም ስለተቋቋመው አሁን የሚያደርገው ያሉት የመንግስት የልማት ተቋማትም ይሁን የግል ተቋማት ባለም አቀፍ ስታንደርድ ደረጃ ላይ እንዲሰሩና ኢንቨስትመንታቸው ከሀገሩ ውጪ ኢንቨስት እንዲያደርጉ ነው አሁን ብዙ የቻይና ኢንቨስተርስ ቻይና ማን ነው በተለያየ አፍሪካ አገር ላይ ተበትናል በተለይ ከ2008 የፋይናንሻል ክራይሲስ ወዲ ምክንያቱም ዛንሳላ የነበረው ቻይና ኢዛይ ነበረው የአሜሪካ ሪዘርቭ የሆነው ማን ገንዘብ ማት ነገሮች አሉት ዛጋ የነበረውን ገንዘብ አሜሪካ ተጠቅማለች ብላ ታስብ ነበር ግን አሜሪካ ደግሞ አዲስ ገንዘብ አተመች ስለዚህ ያደረገችው እኔ በአጋጣሚ ዛ ነበር እኮ በየዩኒቨርሲቲው ላይ ውይት ነበር በጣም ያስገርመው ነገር ቁጥሩን በትክክል ባላውቀው በትሪሊየን የሚገመቱ የሚገመት ገንዘብ እንደነበረ አቃለው ስለዚህ እሱን ይዛ ጥሩ የኢንቨስትመንት ዕውቀት ያላቸው ነው ምንድነው ፍላጎት ያላቸው እና ጥንካሬ ያላቸው ዜጎቿን ያንን ብር መልክ ባለው ሁኔታ ያበደረች አፍሪካ ላይ በለመት በለማት በመሬት እና በመሰር ጉዳዮች ላይ ኢንቨስት እንዲያደርጉ ያደረገችው ይሄ አንድ ሱ ነው ሁለተኛ ሜድ ኢን ቻይና ኢሜል እንትን አሁን ሰንታችሁ ከሆነ ከ2012 2009 ጀምሮ ሜድ ኢን ቻይና ኢሜል አለም አቀፍ ብራንድ የማስተዋወቅ ስራ መስራት ሁሉ ጀምሯል ማለት አሁን በእኛ ሀገር ማህበረሰብ ላይ የቻይና ቃ የሆነ ረበየለሽ ከደረጎ ተይታሰባል ኳሊቲ እንዳለው ነው ተይታሰባል ይሄ ሳቤል ለመቀየር የተሻለ ኳሊቲ ያለው ነገር እንዲኖር ብዙ ነገር እንዲሆን በአለም አቀፍ ስታንደርድ እና ዓለምን ተጽኖ ለመፍጠር እሱ ላይ የሰሩ ነው አሁን ያሉት በዚህም ውጤታማ ሆነዋል እንዴ አጠቃላይ ሪፎርሙን ስናየው ታዲያ ከሲጀምሮ 1970 ከነበረው ከድነት ወለል በታች ከነበረ 97.5% የሀገሪቱ ውስጥ nearly ወደ 1 ቢሊዮን የሚሆን አካባቢ ሰው አሁን በ2017 ባለ ስታቲስ ስናየው 3.1 አወር ደውታ ያ ማለት በወደ 40 አመት ውስጥ 94.4% ድህነትን ቀንሰዋል ይሄ ታምር ነው እንደት ለማናገር ሌላው እንደምናውቀው ከዳ ከመትባል ሀገር አሁን ላይ መካከለኛ መካከለኛ መሆን ብቻ አይደለም ለና አሜሪካም ፈተና የሆነች ሀገር መሆን ይችላልች እና ሪፎርም ያደረጉት ሪፎርም በጣም አስተማሪና ውጤታማ ለኛም ደግሞ ጥሩ ተመክሮ መሆን ይችላል ምክንያቱም በብርተሰብ ደንድ ስናየው ዳይቨርሲቲው ለምሳሌ ወደ 43 ብሔር በረሰብ ነው 50 አካባቢ 53 አካባቢ ብሔር በረሰብ ነው ዛም ያለው እሱን ይችላል የህዝብ ብዛቱን በነጽር ስናየው ለክ እንደኛም ዳይቨርሲቲው ብዛቱም ያላቸው ዜጎች ግን አስበው በአንድ ሰው የሚመራ ካንተ ጥብ አራት ቢሊዮን አካ የሚሆን ሰው እንደ አንድ የሚያስብ ሰው መፍጠር ቀላል አይደለም ስለዚህ ያ ያ የሪፎርም ውጤት ነው እና ምን አልባት ይሄንን አሁን ቀደም እንዳልፈጠሩ ዶክተር ዘሪውን ከኛ ተጨባጭ ወደ ታንጻር ተወሰነ ነገር ቢልበት ለከ ነው መልካ አምስቱ ወደ ዶክተር ወደርሱ ልምጣና እዚ ለሚጨምሩት ነገር ካለ እንደጨሙ ፈልጋለሁ ሌላው አብዛኛው ነገር ከቻይና ነውኛ ይኮረጅ ነው ኮሪያን ሌሎችን መንጠቅሳለን እንጂ አብዛኛው ነገር የቻይና ነው እዚህ ሀገር ላይ ቻይናን ይማናነሰበትም በስኬትም በውድቀትም እናነሳቸው ነገሮች አሉ ግን በስኬት ደረጃ ብዙ ነገር ኮሮጀን አመጣናል ጥሩ ኮራጅ አይደለንም ወይስ ለኮሮጀው ነገር አመጣተን ምን ተገብረበትም ቦታ አላስቀመጥ ነው ኦር ስን ኮሮጅ ስተት ነበረበት ለምን እንደሆነኛ ወደዛ መምጣት ያልቻል ነው አሁን ከቻይና መኮሮጃችን አካሄዳችሁን ኮፒ ለማድረግ በመከራችን ከቻይናም ብቻ አይደለም ከሳውዝ ኮሪያ እንደምሳሌ አብዛኛው ጊዜ የሚጠቀሱ ከቬትናም ብዙ ጊዜ እንደምሳሌ የሚሰጡ መኮረጃችን አይደለም አሁን ስተቱ አሁን ዶክተር እንደገለጽ በየጊዜ የተደረጉ ጊዜውን የሚመጥኑ ማሻሻዎችን ማድረግ አልቻለም እነሱ በ10 አመትም በ5 አመትም የሚቀጥለውን ፌዝ የሚወስኑ ውሳኔዎችን የሚያደርጉት አሁን የመጡበትም ቦታ ብቻ የደረሰበትም ቦታ ብቻ ሳቲስፋይድ ሆኖ መቀመጥ አይደለም የሚቀጥለው ርምጃ ምንድነው የሚፈልገው እዚህ ጋር ድርሰን መጀመሪያ ከግብርና ጀመሩ ግብርናውን የሆነ ደረጃ ካስኬድ ነው በኋላ የሚቀጥለው ደረጃ ምንድነው ቀጥሎ ያለው ምንድነው ለገበያ የሚሆኑ ፕላትፎርሞችን ያስተካከሉ የዚጎችን ተጠቃሚነት ያረጋግጡ መጨረሻ ላይ ደግሞ አሁን በመጨረሻ የደረሰበት ደረጃ ወደ ፋይናንሻል ኢንትግሬሽን ወደ ወደ ዓለም ፋይናንስ መድረክ ለማምጣት ያደረጉትን ሪፎርሞች ይሄ ጊዜውን ጠብቆ የሚደረግ ማሻሻያ 
አልተደረገ ምን ያጋ እና ጋ አንድ ጊዜ ኮፒ ተደረገ ቻይና በዚህ መንገድ ሄዳ እዚ ደርሰል ምንሻውና ምድርሻውን ብቻ መሰለኝኛ ኮፒ ያደርግ እንጂ መሃል ላይ ያሉት ነገሮች እናታቸው መሃል ላይ ያሉ ነገሮች ቻይና አሁን ዶክተር ከገለጸበትም እንደ ውስጥ ዲቴል በጣም ብዙ ሪፎርሞች ማአድ ማአድ ሪፎርሞች አሉ በ10 አመት ጊዜ ውስጥ ያ እንደ ዋና ኮር ስትራቴጂ ያስቀመጡት ይኖር እንጂ መሃል ላይ የሚያደርጓቸው ብዙ ማሻሻያዎች አሉ። እነዚህን ማሻሻያዎች በየጊዜው አለማድረጋችን አንድ ትልቅ ድክመት በየመስደው ኮፒ ማድረጋችን እንዳለው ሆኖ ማለት ነው። ስለዚህ ካሁን በኋላ ምን የሚመጣው ነገር ያው በየጊዜው መቃኛት ይኖርበታል ማለት ነው። አንድ ጊዜ አስቀምጣ መስመሩን ከዚህ ተነስቼ እዚህ ደርሳለሁ ስትል ያንን ትدرسላ ለተدرس የምትችልባቸው ደባራይ ሁኔታዎች መሃል ላይ የሚፈጠሩ ነገሮች አሉ። እነሱን እየተበቀ ማስተካከያ ማድረግ ያለብን። እኛ ጋር ለምሳሌ እንደምሳሌ ባነሳል። ሁለት ጊዜ እንደተለልቅ የቅድና ትራንስፎርሜሽን ተቀደዋ። አንደኛው ሁለተኛው ላይ ነና አሁን ሁለተኛው ግማሽ ላይ ደርሳለሁ ነው ኦልሞስት ይያለቀ ነው አንደኛው ላይ አንጻራይ ሆነ ብዙም አጥጋቢ ሆነ ፈጻጻም አይደለም ያለ ሁለተኛው ላይም ግማሽ ድረስ ይሄን አለ የሚያቆራ ፈጻጻም አይደለም ያለ ኦኬ አሁንም የመጨረሻው ግብ ነው ታርጌት አድርገን እንጠብቀው ማhall ላይ ስለተፈጠሩ ምክንያቶች እነዛ ነዋሪያ ሁኔታዎች የሚያስሚመለከት ማስተካከያ በሚቀመጡ ታርጌቶችም ይሁን ለንደርስ ከደረስንባቸው ሁኔታዎች ማንጻር እነዚህ ማhall የተፈጠሩ ነገሮች የሚፈጥሩትን ተጽዕኖ ግምት ውስጥ ያስገባ ማሻሻል አልተደረገ ያው ሪቪው ተደርጓል ተብሏል የሪቪው ውጤትም በይፋ አልተገለጸም ግን እዚህ ጋር ማሻሻው መልተተር ምንድነው ችግሩ ምን ሄድበት ከዚህ ተነስተን እዚህ ጋር እንደርሳለን ምንለው ነገር የለንም እንደ ግልጽ እንደ ፖሊሲ ሊሆን ይችላል እንደ ስትራቴጂ ሊሆን ይችላል ማምጣቱ ብቻ ሳይሆን ከዚህ ተነስተን እዚህ ጋር እንደርሳለን ምንለው ነገር ስለሌለነው ኦር ያንን ቀደም እንዳልኩት አመጥተን መፈጸም ስለቻለን ነው ሁለቱ ሁለታቸውም እዚህ ላይ ሳብ ሰብ ይችላል ከዚህ ተነስተን እዚህ ጋር እንደርሳለን ብለን እንግዲህ እንደ ዋና እንደ እንደ መሪ ዶክመንት እንደመሪ ቀደም ይታየኛ ሀገር የቀደና ትራንስፎርሜሽን ፕላን ሁሉም መስሪያ ቤት ቢጤ ሁሉም ሴክተር መስሪያ ቤት ሁሉም የመንግስት አካል ራሱን የሚቃኘው ከዚህ የየለማት ቅድ አንጻር ሱቆ ጋር ታዳ 10 አመት አልሞለው ለአምስት አመት ይተነብሩ ለአምስት አመት ከዛ በፊትም ሁለት ሌሎች ነበርዋል ሁለት ሌሎች የሶስት አመት እና የአምስት አመት የልማት ቅዶች ነበር ከዛ በፊት የነበረው የትራንዚሽን ጊዜው የየየየመንገስት ያ የመንገስት የፖሊሲ አቅጣጫዎች ይማሩት የነበረው ከዛ በኋላ መንግስት የፓስደብ ምን ይባለው የቅድ ሰነድ አዘጋጀ በሚቀጥለው ሌላ የቅድ ሰነድ አዘጋጅቷል ከዛ አሁን ያሉት ሁለት የቅድ ሰነዶች ናቸው ጂቲፒዎች ሁለት ሁለተኛው ደርሰራል ማለት እነዚህ ናቸው እንደ መሪ እንደ 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 ፖሊሲ አቅጣጫም ይቀመጡት በግልጽ የተቀመጠ የኢትዮጵያ የፖሊሲ ዶክመንት የኢኮኖሚ ፖሊሲ አቅጣጫ የሚያሳይ ዶክመንት የለም እኔ ሪፈር ላደረገለ ሚችለው ወይ ማንም ሰው ባለሙያም ቢሆን አንስቶ ኢትዮጵያ ይሄ ነው የፖሊሲ አቅጣጫ ብሎ የሚናገር ዶክመንት የለም ያለው የዶክመንት ያ አምስት አመት የልማት ቅዶች ናቸው ዶክተር እዚህ ላይ ስማማሉ ይሄ ከሌለን ታዳ በጭፍን ነው ስንጓዜ ነበር ማለት ነው አው ምንድነው እንደምሳሌ የጂዲፒ 1 ጂዲፒ 1 ጂዲፒ 2 የሚባለው የልማትና የትራንስፎርሜሽን እቅድ ነው እሱ የሚባለው አንድና ሁለት እንደ ትግባራ ስታስበው በጣም መልካም የሆነ ነገር ነው እኔ ፖዚቲቭ ነው ማየው ምክንያቱም ከዛ በፊት የነበረው ቀደም ሲል እንደጠቀ ዶክተር እንዳለው ተላየ ነገሮች አሉ በአብዛኛው መስራ ቤቶች ራሳቸው የያንዳንዱ መስራ ቤት በፌደራል ደረጃ ከሆነ ፌደራል ጋር ዋን ነው የሶስት አመት ያምስት አመት እቅዶች ያቀዳሉ እሱ ወርታቸው ያወርዱታል ያንዳንዱ እሱ ለመተግበር የሆነ ነገር ያወራውታል ያ ግን እንዳጠቃላይ በሀገሪቷ ላይ ምን ኢምፓክት አለው ምን ውጤት ያመጣል ተብሎ በትክክል የተቀመጠ እኔ የነንም ነገር ሰብስቦ የሚሰራ ተቋም ያለም ሁሉ አይመስለኝ ሁሉ ተበታትኖ በየቦታው ነው ያለውና የድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅዶችም ስናይ ተመሳሳይ ነገር ነው ለምሳሌ ባንክ ሴክተሩ ከዛ ላይ 
ምን ኢኮኖሚ ማመንጫት እንዳለበት የተቀመጠ ነገር አለ ያንዳንዱ የግልም የመንግስትም የባንክ ተቋማት ፋይናንስ ተቋማት ይሄን ወጥ ነው እኛ ያን ለማدرس ይሄን ያለ መስራት አለብን ብለው እሱ ላይ ሰራሉ ይሄ በልካም ነገር ነው ግን ለምሳሌ ማህለ ቀደም ቀደም ሲል ዶክተር እንዳለው በየማህል ላይ ሂደቱን ሪቫይዝ ማድረግ መከለስና ችግሮቹን ያርሙ መሄድ እኛ ሀገር ላይ የለምለም ማለት እችላለሁ ምክንያቱም ይኖራል ግን በቂ ነው እንዴ በደንብ ትርጉም ባለው ሁኔታ ነው ለማለት አንቺም ለምሳሌ የየየሱካር ፋብሪካዎችን ማሰብ ይቻላል አይደል የሱካር ፋብሪካ አንዱ ፕሮጀክት ፌል ሲያደርግብ ፕሮጀክት 2 3 አራት እንዴት አስቀዳለ ምክንያቱም ትክለኛ ሪቫይዝ መታረከ ሆነ ከመጀመሪያው የፕሮጀክት ውድቀት ተመረ እሱ ላይ ማስተካከያ ያርገ ካለው ነው ሁለተኛው መከፈት ያለብ እንጂ በአንድ ጊዜ እዚህ ምዛም ምዛም ችግሬ ነው በያልከም ተሰራ ከሆነ እንግዲህ በእያንዳንዱ ፕሮግራማችን ላይ ሪቫይዝ አድርጎ መስራትን ልምድ እንደሌለን የሚያሳይ ነገር ነው ሁለተኛ በአብዛኛው በተለይም በውታለና እናሳው እንችላለን በአብዛኛው ይሄንን ሊያስፈጽሙ የሚቀመጡ ሰዎችን በእኔ አታይ በአብዛኛው የፖለቲካ ኦሪንቴሽን ያላቸው የፖለቲካ ሰዎች እንጂ ማለት መሆናቸው ግድ ነው ግን ደግሞ የለባለሙያ ትኩረት ሰጥቶ ባለሙያውን እንደዛ አምጥቶ ድጋፍ እንዲሰጥ የሚያደርጉበት አሰራር ወይም ፕላትፎርም ያለ ብዙ አይመስለኝም ምክንያቱም አንተ ባለሙያ የሆነ ኮንትሪቢዩት ላደረገ የሆነ ነገር ላይ አስተዋጽኦ ይኖርልኝ በለ በትሄድ መጀመሪያ የፖለቲካ እይታክ ነው የሚታየው ስለዚህ ምንም ቢኖር ባለሙያውን የገፋ ነው እንደውም ይመስለኝ እኔ በተግባር ነው ባለው በተቋሚትም ባለሙያውን ገፍተ ዳር ነው ምታስቀምጠው ከዛ በኋላ የሆነ ውድቀት ሲመጣ ምናምን ሲመጣ እንደዚህ ምናልባት አቀርበን የሆነ ነገርና ወራ ይሆናል ግን ከዛ በፊት ምናልባት የተሻለ ነገር የባለሙያን ስብ ወይ ማስተራት ነገር ወራ ላይ ካየነዋላቅም አሁን ባለው የማስተራት ስራት ላይ አይተናል ከዛ ወዲ ግን ከዛ በፊት የነበረው አብዛኛው የፖለቲካ ሰው ነው እንጂ ባለሙያ አይደለም እንትኛውንም ተቋም የቦርዳ ባለተም ሰደው ሙያ የሚፈልግ መስከ ላይ የትም ሄድ እዛ ጋር መታገኛቸው ሰዎች ማየት ይችላልና የዛ ችግር ነው የሚመስለኝ ስለዚህ ያውጤት መምጣት አልቻለም